Assalamualaikum. Bangla Tube Doctor Channel थे के आपने देखा को तुम जानते हैं आमी डॉक्टर सरवर। आज के आमदे एकेडमिक डिस्कशन, आज के आमदे आलोचना विषय हुलो मायस्थिने ग्रेविस। आज के आमला शिक्षा वो मायस्थिने ग्रेविस जो टी की क्या नो हाय कादर हाय एक पैथोफिजियोलॉजी टक की ये वों की भावे आम्रा के रोकटनी न আমরা জানি যে মায়োস্থেনিক গ্র্যাভিস হলো একটি অটোইমিউন ডিসঅর্ডার যেটা আমাদের নিউরোমাসকুলার জাংশনে এফেক্ট করে থাকে এই রোগীগুলো সাধারণত আমাদের কাছে দেখা যায় যে ইন্টারমিটেন্ট ফ্যাটিজিবিলিটি নিয়ে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট করে তার মানে হলো ফ্যাটিজিবল উইকনেস এই কথাটির অর্থ হলো রোগীটি দিনের শুরুতে দেখা যাবে যে তার বেশ ভালোই শক্তি ছিল কাজ করতে গিয়ে কিন্তু কিছুক্ষণ কাজ করার পর তার শক্তিটি কমে যাবে সাধারণত দেখা যায় যে এই রোগীগুলোর সিম্পটমগুলো শেষ বিকালের দিকে প্রকাশ পেয়ে থাকে বেশি বেশি কারণ সারা দিন সে যখন কাজ করে তার এই উইকনেসটা তার থাকে না কিন্তু আস্তে আস্তে যখন দিন গড়াতে থাকে তখন তার এই উইকনেসটা বাড়তে থাকে এবং এমন কি রোগটা যত প্রগ্রেস হবে তখন এই যে তার বিকালবেলা যে রোগটা হতো বা সিম্পটমগুলো প্রকাশ পেত সেটি এর আগেও প্রকাশ পাবে দেখা যাবে সকালেই সে প্রকাশ পাচ্ছে কোনো একটা কাজ শুরু করছে প্রথম দিকে বেশ ভালোই ছিল অল্প কিছুক্ষণ কাজ করার পর তার দুর্বলতা শুরু হয়েছে এই দুর্বলতা তার যে কোনো মাসলই হতে পারে তবে বেশি এফেক্ট করে অকলার মাসল ফেসিয়াল মাসল এবং বালবার মাসল এবং অন্যান্য যে আমাদের কাজকর্মের যে মাসল রয়েছে সবগুলোকে সে এফেক্ট করতে পারে এখন तो ये रोग आज के शुनी रोग कैन है पैथोफिजिटा कि तो मन कर निरोमासकुलर जांगशन मन कर निरोमासकुलर जांगशन आँची तो ये निरोमासकुलर जांगशने जी एसिडल कलिन थे एक निरणर अंश एटर मासलर अंश तो एखे एसिडल कलिनगुलो इसे जमा है जमा से एखान रिलीज हो এই অ্যাসিটাল কোলিনগুলো যখন সে রিলিজ হয় তখন আমি নিউরনের অংশ এবং এটা হচ্ছে মাসলের অংশ এই যে নিউরো মাসকুলার জাংশন রয়েছে এই জাংশনের এখানে কিন্তু অ্যাসিটাল কোলিনগুলো রিলিজ হয় রিলিজ হয়ে এই যে মাসলের যে অংশ রয়েছে এই মাসলের অংশের মধ্যে কিছু রিসিপ্টর আছে এই রিসিপ্টরে গিয়ে সে এর সাথে বাইন্ড করবে মনে করে এগুলো রিসিপ্টর তো এই রিসিপ্টরের মধ্যে সে অ্যাসিটাল কোলিনটা সে বাইন করার কথা এখন কোনো কারণে যদি অ্যান্টি এই রিসিপ্টরের বিরুদ্ধে যদি অ্যান্টি এই রিসিপ্টরের বিরুদ্ধেগুলো যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাহলে সে কিন্তু এখানে বাইন করতে পারবে না মনে করি আমাদের কিছু অ্যান্টিবডি এখানে সে এসে এখানে এসে বসে গেছে তো অ্যান্টিবডি যখন বসবে তখন কিন্তু এই যে অ্যাসিটাল কোলিন যেটা ছিল যেটা এইখানে বসার কথা ছিল সে কিন্তু বসার জায়গাটা পাচ্ছে না ফলে অ্যাসিটাল কোলিনের যে আমাদের যে ডিজায়ার্ড যে ইফেক্টটা ছিল সেটা কিন্তু আমরা পাব না এছাড়াও দেখা যাবে যে এই অ্যাসিটাল কোলিন এগুলো তো আমাদের অ্যাসিটাল কোলিন এই অ্যাসিটাল কোলিনকে ভেঙে দেয় কিন্তু অ্যাসিটাল কোলিনে স্টারেস এনজাইম তো যখন এখানে অনেকগুলো অ্যাসিটাল কোলিন জমা হবে তখন ওই অ্যাসিটাল কোলিন স্টারেস এসে সেই অ্যাসিটাল কোলিনগুলোকে ভেঙে দিবে ভেঙে দিবে এখান থেকে নিশ্চিন্ন করে দিবে তার মানে যাও আমাদের অ্যাসিটাল কোলিন ছিল এই নিরোমাসকুলার জাংশনে সেটাও থাকবে না এছাড়া অটোমিন ডিজিজের কারণে এইখানে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেটেড হয়ে ये कमप्लीमेंट मेडिएटेड ये इन प्लेटगुलो आस्ते आस्ते ध्वस होते थको तर मैंने एसिटल कलिने जो एक्शन पार कथा छो से पाना ये तरह एक्शन जो आप पाना तक ही मासलगुलो उइकनेस देखा जाए तो साधारण अकलार मासल फेसर मासल ए बार बार मासलगुलो से एफेक्ट कर बसि बसि तब शर अन्य मासलगुलो केफेक्ट कर এখন যদি কারো বারবার মাসলকে অ্যাফেক্ট করে তাহলে তার ডিসফেজিয়া হবে খেটে সমস্যা হবে এবং কারো যদি চোখের মাসল বা চোখের মাসলকে যদি ইনভলভ করে তাহলে তার ড্রুপিং অফ দ্য আইরিট হবে তার মানে তার একটা পার্শিয়াল টোসিস হয়ে যাবে টোসিসটা প্রথম দিকে পার্শিয়াল থাকে পরে কমপ্লিট টোসিস হবে এবং এটা শুরু হবে ইউনিল্যাটারাল দিয়ে পরে আস্তে 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 বায়োল্যাটারাল হয়ে যাবে এবং শরীরে যদি অন্যান্য মাসল যেমন ধরে আমাদের শোল্ডার গার্ডলের যদি অ্যাফেক্ট করে তাহলে তার 
আমাদের শরীর থেকে হাত উঁচু করে যে আমরা যে কাজগুলো করে থাকি সেগুলো কাজ করতে রোগীদের সমস্যা হবে যেমন ধরেন মাথা আশ্রানো বা মাথার উপর হাত দিয়ে কোনো কাজ করা এই কাজগুলো সে করতে পারবে না ইভেন অন্যান্য কাজ করতে গেলেও তার আস্তে আস্তে দুর্বলতা শুরু হবে এই রোগটি যদি আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের রেসপিরেটরি মাসলকে ইনভলভ করে তাহলে আমাদের রেসপিরেটরি মাসল উইকনেস হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হয়ে এবং রেসপিরেটরি ফেলিওর হতে পারে এই রোগের অন্যতম মৃত্যুর প্রধান কারণ কিন্তু এই রেসপিরেটরি ফেলিওর তো বুঝতে পারছি যে আমরা এই ধরনের রোগের আমাদের কী ধরনের প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে তো আগে বলে রাখি যে সাধারণত পনেরো থেকে পঞ্চাশ এই বছরে পনেরো থেকে পঞ্চাশ এই বছরের রোগীগুলো সাধারণত এই বছরের হয় এবং যদি ইয়াংদেরকে এই রোগটা হয় তাহলে সাধারণত ইয়াং ফিমেলদের এফেক্ট করে এবং যদি বয়স্ক মানুষদের এফেক্ট করে তাহলে সাধারণত পুরুষ মানুষকে এফেক্ট করে অনেক সময় দেখা যায় এই রোগীদের অ্যাসোসিয়েটেড থাইমোমা থাকে যেটাকে আমরা থাইমিক হাইপারপ্লাসিয়া বা থাইমিক কার্সিনমা হতে পারে এবং কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অকুলার ইনভলভমেন্টটাই শুধু নিয়ে আসে অন্যান্য ইনভলভমেন্ট থাকে না শুধুমাত্র অকুলার ইনভলভমেন্ট নিয়ে আসে তো বলে রাখা ভালো অকুলার ইনভলভমেন্ট নিয়ে আসলে কিন্তু এই রোগের প্রগনোসিস খুবই ভালো অন্যান্য উইকনেসের চাইতে এখন কথা হলো আমরা কিভাবে এই রোগটা নির্ণয় করব যে আমরা বুঝব কীভাবে যে এই রোগটা আশ্চর্য তার হয়েছে তাকে কীভাবে ইনভেস্টিগেশন করব আমরা প্রথম ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে পারি যে শর্ট অ্যাক্টিং অ্যাসিডেন্ট কোলিন স্টারেজ ইনহিবিটর যেটাকে আমরা বলি এন্ডোফোনিয়াম ব্রোমাইড বা টেনসিলন টেস্ট বলি আমরাকে এই টেনসিলন টেস্ট যদি আমরা ইন ইন্ট্রাভেনাস যদি আমরা ইন্ড্রোফোনিয়াম রোগীকে দেই তাহলে দেখা যাবে হঠাৎ করে রোগীর যে উইকনেসটা ছিল সেটা হঠাৎ করে ভালো হয়ে যাবে তবে এটা সাময়িক তবে এই টেস্ট আমরা এখন বেশি খুব বেশি করি না আমরা এখন তার রক্তির ব্লাডের মধ্যে অ্যাসিটেল করি যে আমাদের যে রিসিপ্টরের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হলো এই অ্যান্টিবডিটাকে আমরা মেজার করতে পারি তাহলে আমরা সেরাম অ্যাসিটেল করিন যে রয়েছে তা অ্যাসকোলিন অ্যান্টি রিসিপ্টর রয়েছে সে বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি আমরা মেজার করতে পারি এছাড়া কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে অ্যান্টি মাসল স্কাইনেস অ্যান্টিবডি সেটা পজিটিভ থাকতে পারে এবং আমি বলেছিলাম যে থাইমোমা থাকতে পারে এই জন্য আমরা যদি থোরাসিক সিটি করি তাহলে আমরা থাইমোমা বা থাইমি কার্সিনোমা পেয়ে যেতে পারি তবে সব ক্ষেত্রে থাকবে না এছাড়া আমরা যদি আমাদের আরও কিছু ক্লিনিক্যাল টেস্ট রয়েছে যেমন আইসন আই টেস্ট এটা হলো যে আমাদের কারো যদি ড্রপিং অফ দ্য আইলিড থাকে বা টোসিস যেটাকে বলি তো আমরা যদি দুই মিনিট ধরে একটা ছোট একটা আইস বা বরফ যদি আমার চোখের পাতার উপর রেখে দিই আইলিডের উপর রেখে দিই দুই মিনিট পরে দেখতে পাবো তার এই যে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন বা তার যে এই ড্রপিং অফ দ্য আইলিড ছিল সেটার অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হবে এবং আমরা একটা টেস্ট আছে সেটাকে বলি সিলিং টেস্ট সেটাকে আমরা কী বলি রোগীর হাতটাকে উপর দিকে উঠিয়ে আমরা রোগীকে বলি আপনি উপর দিকে তাকিয়ে একশো থেকে এক পর্যন্ত গুণ থাকুন দেখা যাবে রোগী যখন আস্তে আস্তে একশো থেকে নিরানব্বই আটানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই এভাবে গুনতে থাকবে আস্তে আস্তে তার হাতটা নিচের দিকে নেমে যাবে এবং তার ড্রপিংটাও শুরু হবে এবং তার সে হাতটা যে আমরা সে যেটা উপরের দিকে রেখেছিল সে সেটা রাখতে পারবে না আস্তে আস্তে তার উইকনেস ডেভেলপ করবে এবং হাতটা নিচের দিকে নামিয়ে দিবে তো মোটামুটি এভাবে ক্লিনিক্যালি আমরা এবং বায়োকেমিক্যালি আমরা বুঝতে পারব যে রোগীর মাইস্থিনিক গ্র্যাভিস হয়েছে কিনা এছাড়া যখন আমরা মাইস্থিনিক গ্র্যাভিস বুঝতে পারবো যে তার মাইস্থিনিক গ্র্যাভিস হয়েছে তখন আমাদের ট্রিটমেন্ট আসলে কী প্রোটোকল কী হবে তো এই ধরনের রোগীরা দুই ধরনের দুইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে একটা হচ্ছে অ্যাকুট পর্যায়ে প্রেজেন্ট করতে পারে এবং একটা হতে পারে ক্রনিক পর্যায়ে প্রেজেন্ট করতে পারে যদি অ্যাকুট পর্যায়ে আসে তাহলে আমরা ইন্ট্রাভেনাস ইমোনোগ্লোবিলিন এবং প্লাজমা এক্সচেঞ্জ আমাদের হলো ড্রাগ অফ চয়েস আর যদি ক্রনিক যদি থাকে লং টার্ম যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম চিকিৎসা হবে এই যে অ্যাসিডাল কোলিন অ্যাসিডাল কোলিন স্টারেজ এনজাইম যে সেটাকে ধ্বংস করছে এই অ্যাসিডাল কোলিনকে এটাকে আমাদের ইনহিবিট করতে হবে তো অ্যাসিডাল কোলিন স্টারেজ ইনহিবিটর আমরা প্রথমে আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস থাকবে পাইরোডোস্টিকমিন তো আমরা যদি একটু লিখি যে কি কি ড্রাগ অফ চয়েস থাকে তাহলে আমরা তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলি তাহলে এটাকে আমরা এটাকে ইনহিবিট করব এটাকে যে ভাঙছে অ্যাসিডাল কোলিন স্টারেস এটাকে আমরা ইনহিবিট করব একটা এটা হচ্ছিল পাইরিডোস্টিকমিন আচ্ছা না লিখি আর দুই নম্বর এই থাকবে এই যে একটা এটা যে একটা অটো ইমিউন ডিজিজ তো এটাকে তো অটো ইমিউনিভাবেই তো সে রিসিপ্টর সেখানে ব্লক করছে তো অটো ইমিউনকে আমরা এটাকে রোধ করার জন্য আমরা রোগীকে স্টেরয়েড দিব তবে এক্ষেত্রে স্টেরয়েড দেওয়ার নিয়ম হলো যে সাধারণত এক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েডটা দিয়ে অল্প ডোজ শুরু করি আস্তে আস্তে বাড়াতে
एक टप पर जाए चलो बार रिमिशन पर चलो ऐसे तो खोर हम रास्ता से आवार सिरोड डोस्टा आवार को में दी ये बोंग ए सिरोड स्पेयरिंग शबे हम रा किसी डिज मोरीफाइंग ड्रग जिम्मन ऐसा था ओपन हम रा ऐसा नहीं यूज़ करते पारी ये बोंग जिस शकल लोगी देखते थाइमोमर तो भी थाई में एक टुमिंट तादाजों ने बेशुरू पकार हो पे जो दी यांग पेशन होए एवं कारो जो दी एसिटल कोरिनिस्टरेज जे इनी एंटी एसिटल कोरिनिस्टरेज जे रिसिप्टर रहे चे एंटीबॉडी शे एंटीबॉडी जी कारो पॉजिटिव थाके शे क्षेत्रे तार जो दी आम्रा थाई में एक टुमिंट करी ताहोले तार जो ने बेशु तो ज़्यादा के हमरा पायरोडिस्टिक में दी बोता माने होलो जे इसे एसिटल कोलिन स्टारेज एंजाइम जेता हमारे ये एसिटल कोलिन के जो भांग चिलो शेटा के तो हमारे इनिबिट कर ची तो हमरा जो दी बेशी बेशी पायरोडिस्टिक में दिए जाए ता होले किन्तु हमारे एक टा कंडीशन होते पड़े शेटा के हमरा बोली कोलिन ताहले तार किचु साइम सिम्टम अमरा पापो जब उन धरण फैसिकुलेशन पेरालाइसिस तापड़ अच्छे लो पेलोर स्वेटिंग तापड़ अच्छे लो स्मॉल पीपील इधर उन्हें जो दिया अमरा सिम्टम पाई ताले बुझता हो तार कोल एनर्जी क्राइसिस से पेशेंट आसे ताय अमदे ड्रा ए पायरोडिस्टिक मीन जोखन अमरा दीबो तार डोस्टा तो पायरोडिस्टिक बीन पायरोडिस्टिक नामे पाव जाए देशर बाजारे 60 मिलीग्राम टैबलेट में पाव जाए शेर के अम्रा डिवाइडेड डोज़े आस्तास्ते ताके अम्रा ता डोज़ इंक्रीज कर बो पोथो में अम्रा शादरन तो ए ए डोज़ पायरोडिस्टिक बीन अम्रा क्वाइट बला दिए था कि पोथो में अम्रा दुई बला दे शुरू कोरी प्रथम आस्ते शुरू कर माने शौकाले दस्तार डोस एवं शंदशु में जरूरी जेसु तक खाबे शेटा अमरा प्रथम में आस्ते करे इंक्रीज कर बो एवं बाकी गुलो पर आस्ते आस्ते इंक्रीज कर बो ये भावे पायरोडिस्टिक भी ने डोस अमरा इंक्रीज कर बो एवं जेपो उन तो पेशेंटर रिमिशन ना आश बा क्लिनिकली सिम्टम जे कारण है स्टेरोइड जे जे शकल कॉम्प्लिकेशन रहे चे जब उन डायबिटीज में लेटा स्कूशिंग सिंड्रोम बा हाइपरटेंशन इधर ने कॉम्प्लिकेशन छात्रों को देखा जाए इधर रुकी देर होए जाए कारण तादेव दिन को दिन स्टेरोइड के तो है ये जो ना हमरा स्टेरोइड स्पेयरिंग ड्रागो किन्तु हमरा ऐसा था यूपीन दिए था कि तो मोटा मोटे बुझते पड़ते हैं ना इसके हमरा चिश्ता कुल्लम मास्टरनिया ग्रेविस टके शो मने छोटा करे बुझाने और जन्नो अच्छा कुल्ल बुझते पड़े चाहिए चैनल टी जो भी भला था क्या था कि आवश्य ही सब्सक्राइब कर बैन शेयर कर बैन एवं पास था का बेल आइकॉन टी चाबैन जाते पौरुवर्ती वीडियो 